original. Ayer, Pablo Holman, recién llegado de México, Tomás Manzi, Nicole Natalino y Bárbara Sepúlveda anunciaron su regreso oficial vía streaming en su página de Facebook. Y nosotros los acompañamos. Increíble, sí, o sea... Sí, con la cantidad de gente que, que nos vio, supimos que fue un récord, así triplicamos o cuadriplicamos el récord nacional de streaming, así que muy muy contentos. La vuelta fue con todo. En solo un minuto del streaming, mientras solo mostraban el logo de la banda, se sumaron 5.800 usuarios para verlos. Al final de su presentación en vivo por redes sociales, fueron 372.000 las personas que los observaron atentos desde distintos rincones del mundo. Ya sabemos que los fans y en general la gente ha esperado mucho tiempo. Eh, estuvimos trabajando y estuvimos también haciendo nuestra vida como personal, así que... Pero no, muchas gracias por todo. Eso, igual uno se pone nervioso, está, sabéis que está mucha gente viendo de su casa, es mucha gente, pero nada, contentos, preparamos esto para ellos. Este regreso es histórico y ellos mismos nos contaron cuánto tiempo llevan sin tocar juntos y cuándo nació la idea de reunirse. Diez, bueno, ellos sé, yo hace 10 que no estábamos juntos cantando, así que igual <risa> se sintió. ¿Cuándo empezaron a preparar este, este regreso? ¿De ¿Hace cuánto ya estaban ensayando? Aproximadamente empezamos como a principios de año, ya que hubo una junta en la casa de Tomás, justo coincidió con un viaje que, que tuvo Pablo a Chile y nos juntamos en la casa de Tomás, oigan, ¿saben qué? Podríamos volver, podríamos hacer cosas, cerrar un círculo. Y este regreso no es solo para la nostalgia y escuchar sus clásicas melodías, porque los cuatro integrantes de la banda anuncian que vendrán nuevas canciones y conciertos con los que recorrerán Chile. Estamos trabajando para ustedes. <risa> sí, estamos se metidos en música, el... Sí, música, música, buena, música. Buena, se viene buena, música buena. y se vienen también varios proyectos. La idea es también recorrer Chile, recorrer el resto de los países. Así que ahí les vamos a ir lanzando de a poquito la información para que no se dilate tanto. Más sorpresas se vienen todavía, así que esto era lo primero para empezar. En la página, pueden mojar la página. Ahí todo en la página oficial de Kudai. .com slash Kudai. <risa> ahí <risa> van a encontrar todas las noticias de, de nosotros. Los fans están felices con el regreso y muy sorprendidos de que su banda favorita extinta hace tantos años de pronto reapareciera. Fue emocionante la verdad haber escuchado esas canciones, fue como revivir el pasado la verdad. ¿Alguna vez imaginaron que Kuda iba a regresar? Era como un sueño que estaba ahí guardadito dentro del corazón de cada uno de nosotros. Creo que siempre sentimos como, como que los fans querían escucharnos de nuevo juntos y eso igual como que dijimos ya, hay que, hay que hacerlo. Claro, es que cuando se acabó todo fue muy abrupto, o sea, teníamos casi que una gira por delante que nunca hicimos, pero aquí estamos de nuevo ya para rellenar esos espacios y seguir adelante. ¿Qué otro grupo de tu adolescencia te gustaría que se reuniera? 